ये जो न्यूज़ है ना काश ये गलत होती न्यूज़ तो बिल्कुल सटीक है कोई वायरल झूठ नहीं है लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया आईआईटी ने आईआईटी ने अपने एमटेक प्रोग्राम पर आखिर हथोड़ा मारा क्यों इस वीडियो में हम उसी का डिस्कशन करने वाले हैं बने रहिए है मेरे साथ फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल वेलकम टू जी सेंट्रिक सो न्यूज सभी को पता है चारों तरफ वायरल हो रही है व्हाट्सएप पे आप शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे आप शेयर कर रहे हैं आईआईटी ने जो उसकी बेसिक फीस थी एमटेक प्रोग्राम के लिए वो बीस हजार पच्चीस हजार जो फीस थी अब वो अप्रोक्सीमेटली टेन टाइम्स हाइक होके दो लाख रुपए होगी और एप्लीकेबल टू ऑल आई आई टी ट्वेंटी टोटल हैं सभी आई ने मिलकर एक कमेटी बनाई कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया एम को यस एम एच आर डी मिनिस्टर ही इसको हेड किए और उनको इन्फॉर्मेशन जो यू नो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी उसमें पहला रिकमेंडेशन था कि एम की जो फीस है वो बी के बराबर हो जानी चाहिए आई आई टी में ठीक है एन की बात मैं अभी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि एन में तो ऑलरेडी फीस बहुत ज़्यादा है बट इसके आगे जो स्टाइपेंड वाला आएगा वो एप्लीकेबल टू ऑल है खैर आई आई टी ने ट्वेंटी थ्री आई आई टी ने मिलकर एक कमेटी बनाई कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि फीस हाइक होना चाहिए और दूसरा क्रूशियल बात फीस हाइक होती तो ठीक है चलिए मान लेते हैं लेकिन स्टाइपन को वेनिश कर रहे स्टाइपन खत्म कर देंगे बारह हजार चार सौ जो अभी तक मिलता था वो स्टाइपन यदि मिलना बंद हो जाएगा तो आखिर एम टेक करेंगे कैसे है ना इसीलिए ना बेचैनी है सबको कि स्टाइपन ही खत्म हो गया तो एम टेक का क्या औचित्य रह जाने वाला है आपकी लाइफ में खैर कमेटी ने आखिर ऐसा किया क्यों इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए ठीक है आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट ठीक तो आखिर कमेटी ने ऐसा किया क्यों ठीक है एनालिसिस में पता चला था कि आई में 20 परसेंट सीट्स जो है ना वो ड्रॉप आउट हो जाती मतलब जो बंदे लोग या तो पी में निकल जाते हैं या आई को छोड़ देते हैं ठीक है उनको सोचने की जरूरत नहीं लगती आई को छोड़ने के लिए आज के टाइम पर तो ट्वेंटी सीट ऐसे ही चली जाती है तो आई ने इसका जब राज निकाला कि आखिर ऐसा क्यों तो पहला पॉइंट आया कि फीस हमारी कम है फीस यदि ज़्यादा भरेंगे तो ड्रॉप आउट के जो परसेंटेज है वो कम हो जाएंगे ठीक है एग्जांपल क्या दे रहे हैं एम में आई में जो एडमिशन्स होते हैं एम की उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ड्रॉप आउट परसेंटेज ना के बराबर है ठीक है तो सबसे पहली बात दूसरी बात इसी में इसी सीरीज में एक और बात इन्वॉल्व होती है कि स्टाइपन को भी वेनिश कर दिया जाए मतलब अब जब रन इनको बच्चे नहीं चाहिए एमटेक में अभी तक क्या होता था आप लोग एमटेक में इसलिए प्रोग्राम में इसलिए एडमिशन ले लेते हैं कि आपको बारह हजार चार सौ रुपये मिल जाते थे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाते थे लेकिन अब आई ये चाहता है कि उसकी एम की जो क्वालिटी हो ना वो सुपर्ब हो एम से जो आउटपुट मिले ना उसको रिसर्च के क्षेत्र में वो परफेक्ट हो तो उसने क्या फैसला ले लिया स्टाइपन को भी वेनिश कर दिया जाए तो इससे वही बच्चा एनरोल करेगा सिस्टम में जो रिसर्च में आपका इंटरेस्ट रखता हो जो एम करना चाहता हो वास्तव ग्रुप से लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ भी है ना फीस आपने दो लाख कर दी स्टाइपन को हटा दिया कोई गरीब बच्चा है इंटरेस्टेड एम टेक करना चाहता है तो एडमिशन लेगा कैसे नेक्स्ट रिकमेंडेशन एम एच को भेजा कमेटी ने कि क्या जो भी नीडी स्टूडेंट्स रहेंगे उनको आपको लोन देना पड़ेगा उनको डायरेक्ट फंड ट्रांसफर आप करेंगे ये सारी योजना भी उन्होंने रखी क्या करेंगे कैसे रखेंगे इसकी कोई डिटेल जानकारी अवेलेबल नहीं है ठीक है सो नीडी स्टूडेंट जो वाकई में एम करना चाहता है जो रिसर्च में जाना चाहता है आई डोंट थिंक सो कि उसको प्रॉब्लम आएगी प्रॉब्लम तो है न्यूज इट सेल्फ इज ए प्रॉब्लम स्टाइपन हटा देंगे तो काम कैसे चलेगा फीस बढ़ा दी यानी कि जितनी फीस मान लो स्टाइपन नहीं देता भी स्टाइपन कंटिन्यू भी रहता तो जितनी फीस है उससे कम तो स्टाइपन मिलेगी तो वो तो फिर बात ही नहीं बन रही यहाँ पे तो ऐसा करने से बहुत बड़ा यू नो प्रॉब्लम तो हो रहा है तो उस प्रॉब्लम के चलते हजारों बच्चे स्ट्राइक पे उतर आए हैं और सभी यदि स्ट्राइक करते हैं और माहौल बन जाता है क्रिएट तो कोई यू नो आश्चर्य की बात नहीं होगी कि ये वापस लेना पड़ जाए गवर्नमेंट को हालांकि एम एच आर डी ने अभी फुल एंड फाइनल भी नहीं किया फाइनल स्टेज पे है बट हो सकता है उसको रोल बैक करना पड़े उसको वापस लेना पड़े खैर वो तो समय बताएगा बट एज पर माई व्यू द डिसीजन इज नॉट करेक्ट आई मीन स्टाइपन को हटा दिया तो फिर एम का यू नो फील कहाँ रह जाएगा है ना एम को करने का मकसद जो है एक्चुअली एक सपोर्ट सिस्टम रहता है एमटेक कौन बच्चा करता है जो अपने बीटेक कंप्लीट कर लिया उसके बाद मास्टर्स करने जा रहा है अब उसके पास सोशल एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसके खोपड़ी पे किस बात का प्रेशर है इस बात का प्रेशर है सामाजिक प्रेशर है अर्निंग वाला प्रेशर है आप समाज में जाते लोग पूछते हैं आपसे आपका बेटा क्या कर रहा है क्या कमाते हो 
अरे भाई एटलीस्ट एम टेक कर रहे रिसर्च कर रहे तो उस टाइम पे जो एक सपोर्ट मिलता था गवर्नमेंट से यदि वो हट जाता है तो हर किसी को प्रॉब्लम होगी ये मेरा अपना मानना है ठीक है आई के अपने लॉजिक्स हैं जो भी उसने किया है उसके पीछे परफेक्ट लॉजिक्स है आप पढ़िएगा आपको सारी जानकारी मिल जाएगा खैर देखते हैं कि ये मूवमेंट कहाँ तक जाता है जो भी अपडेट आने वाले टाइम में रहेगी हम आपको देंगे फिलहाल में आप पैनिक ना करें क्यों नहीं करें पैनिक क्योंकि इस न्यूज को सुन के आप अपनी जो रिदम है जो गेट में कंटिन्यूटी है गेट प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी उसे ब्रेक नहीं करें क्योंकि अल्टीमेटली यदि गुड रैंक लेके आते हैं तो ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है मेरे दोस्त आपको रैंक लेके आना है अब आप सोच रहे होंगे सर रैंक लेके करेंगे क्या गेट एग्जामिनेशन के इर्द गिर्द ऐसी ऐसी चीजें हो रही है पी अपनी सीट कट डाउन कर रही है कुछ पी आ ही नहीं रहे सारी चीजें सेकेंडरी जो आपके हाथ में नहीं है उसका हम क्या कर सकते हैं आपके हाथ में है आपकी गेट प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी मेंटेन रखना आने वाले टाइम में जो भी होगा देखा जाएगा किसको पता कल को स्टाइपन बीस हजार देने लग जाए एमटेक में किसको पता आप अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखें आप पूरा फोकस गेट एग्जामिनेशन में रखें रैंक लेके आइए अंडर फाइव जीरो रैंक लेके आइए फिर देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा ठीक है अभी खुद को डिमोटिवेट नहीं करना इन सारी चीजों से जो भी अपडेट इस पर आते रहेंगे हम लोग आपको देते रहेंगे और साथ साथ जो बच्चे लोग आज पहली दफा जी सेंटर से जुड़ रहे हैं ई ही डबल ई ए सी या इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड से आप हैं तो ढेर सारे सब्जेक्ट्स आपको अच्छे वे में जी सेंटर पर मिल जाएंगे आप एक बार चेक करिए तो दोबारा एक बार चेक कर लेंगे ना तो उस प्लेलिस्ट में से बाहर नहीं जा पाएंगे जब तक उस सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर लें ठीक है यदि आप केमिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल सिविल ब्रांच से हैं तो आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपकी गेट एग्जामिनेशन में आता है वो भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में जी सेंट्रिक पे अवेलेबल है आप पढ़िए अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए तगड़े से रखिए स्ट्रॉन्ग वे में रखिए ये सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे दोस्त करते रहेंगे इन सारी चीज़ों को है ना जब भी स्ट्राइक की बात आए तो आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं यदि आप फील करते हैं कि जो आई ने किया वो गलत किया है तो यदि आप सही मानते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि आई के अपने पॉइंट्स हैं और हम लोगों की भावनाओं के अपने पॉइंट्स हैं चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में